മലയാളികൾക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പുതിയതായി ഇറങ്ങുന്ന ഫോണുകൾക്ക് പണ്ടത്തെ ഫോണുകളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പക്ഷേ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്പീഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുതുമയല്ല അതിന് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങളെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഹേ ഗായ്സ് ടെക്ടോക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ചാനലാണ് ഈ ചാനലിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ പൊതുവെ മിക്ക കൂട്ടരും ഒരു ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നവരാണ് പക്ഷേ അവർക്കത് മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അധികം ചാനൽസ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഇതിനെനിക്ക് അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിൽ മിക്കവാറും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എന്ന സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ പിന്നെ ഒരു നമ്പറും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ കുറേ നമ്പറുകൾ പക്ഷേ എന്താണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ കോൾകോം എന്ന കമ്പനി ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സറുകളുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോസസ്സറുകൾ അവർ സ്മാ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എന്ന പേരിലാണ് ഇറക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗണിൽ തന്നെ വേറെ കുറേ സീരീസ് ഉണ്ട് അതിൽ നാല് സീരീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പുതിയതായി വന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് ആണ് അത് സിക്സിൻ്റെയും എയ്റ്റിൻ്റെയും അടക്ക് വരുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ആകെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഇറങ്ങാത്ത ഷാമി മി എയ്റ്റ് എസ് ഇ ഫോണിലാണ് അപ്പോൾ അതിലായിരിക്കും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിലെ ചിപ്സെറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിൽ എത്ര പുതിയ ചിപ്സെറ്റ് വന്നാലും അത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും സ്ലോ ആയിരിക്കും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് സീരീസ് അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിനേക്കാൾ എപ്പോഴും സ്ലോ ആയിരിക്കും എത്ര പുതിയ ചിപ്സെറ്റ് വന്നാലും അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ബിലോ ആവറേജ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ഫോൺ ആകെ നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വാട്സപ്പ് നോക്കാനോ അഥവാ ഒന്ന് വിളിക്കാനോ മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിലെ ചിപ്സെറ്റ് മതിയാകുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആവറേജ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ സ്നാപ് ചാറ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനത്തെ കുറേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്സ് അധികം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം റൺ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഭേദം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിലെ ഒരു ഫോണായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിലുള്ള ചിപ്സെറ്റുകൾ നിങ്ങളൊരു ഹൈ എൻഡ് ഗെയിമർ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് യോജിച്ചതായിരിക്കും ഒരു ആവറേജ് യൂസറിനും ഹൈ എൻഡ് യൂസറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സീരീസ് ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ റേഞ്ചിൽ വിടുന്നവരാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ചിപ്സെറ്റ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന ചിപ്സെറ്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ എ ലെവൻ ബയോണിക് ചിപ്പുമായി കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ചില ഫോണുകളിൽ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവുമായിട്ട് ഇതൊരു കമ്പയറിസൺ നടന്നിട്ടില്ല എ ലെവനെ അതായത് ഐഫോൺ ടെന്നിലെ ചിപ്സെറ്റിനെയും കാട്ടിയും എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫാസ്റ്ററാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിലൊരു ഫോൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് നയൻ അങ്ങനെ ഹൈ എൻഡിലുള്ള മിക്ക ഫോണുകളും ഒന്നുകിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിലെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിലെ ഒരു ചിപ്സെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ആക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റ് അതായത് സാംസങ്ങിന് എക്സനോക്സും ഹുവാവേക്ക് ഹയറിൻ പ്രോസസ്സറുമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ടെക്നോളജി ഗീക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോക്കോ ഫോണിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വാങ്ങിയത്
അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് ആരംഗ് ബജേഷ് സൈനിങ് ഓഫ്